السلام عليكم النهارده نعمل بان كيك لكن حبيت ارضي في الفيديو ده كل الاذواق تلات انواع من البان كيك هيكونوا معانا اول نوع هيكون البتر ميلك اللي هو بناكله بره في اشهر المطاعم حاجه كده بتكون كريسبي من بره وطريه قوي من جوه تعملوها لو حابين تدلعوا نفسكم طعمها مميز بزياده واكيد لازم نعمل بان كيك الامهات ده اساسي وصفه كل يوم تكون ناجحه معانا وسريعه مش محتاجه اي تعب واكيد كمان مش هنعدي الفيديو ده من غير ما نعمل بان كيك تكون صحيه بالموز والشوفان جمعتلكوا اكتر ثلاث وصفات بدون مبالغه مظبوطين جدا ومن اول مره كمان طعم رهيب سكر مظبوط حاجه كده ما تشبعوش من اكلها اي مكان اختيار كل البان كيك عموما فهتلاقوه في الفيديو ده اسهل تحليه باقل مجهود مناسب جدا للصيف لو حابين تفطروا بيه او تحلوا تحليه سريعه وبدون مبالغه هتجربوا احلى بان كيك مظبوط ومن اول مره كمان الوصفه اللي معانا دلوقتي هي بان كيك الامهات البان كيك البسيط بدون فصل السفر عن البياض او حوارات كتير حاجه كده سريعه وناجحه من اول مره هحتاج كوباية ونص من الحليب 330 ملي ربع كوباية زيت نباتي درة أو دوار شمس معلقة كبيرة من البيكنج باودر وهحتاج كمان دقيق يكون فاخر اللي هو بنستخدمه للكيك عموما كوبايتين 250 جرام وممكن نحتاج نزود معلقة أو معلقتين ده طبعا هيرجع على حجم البيض وبس كده دي المكونات ببساطة دقيق بيكنج باودر حليب زيت بيض سكر وفانيليا طبق عميق هزود فيه البيض مع السكر والفانيليا هنا نقدر نخفق بمضرب يدوي او كهربي تقدروا كمان تستخدموا الخلاط لو حابين نخفق بس دقيقتين لحد ما السكر يدوب زودت الحليب والزيت وبكمل خفق بسيط تقريبا اقل من دقيقه يدوب بس كده هندمجه معانا اخر حاجه هندخل الدقيق لكن الاول هزود عليه معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر تقريبا 10 جرام او باكيت واحد مش هندخل كميه كلها مره واحده يعني هزودها على ثلاث مرات من كل مره ومره هخفق بسيط وارجع انخل تاني واخفق تاني مش بشغل المضرب الاول انا بقلب بسيط كده بعدين بشغل المضرب على سرعه هاديه علشان الدقيق ما يطلعش على وشي على طول وبس كده بكمل لحد ما اخلص كميه الدقيق كلها وبلاش نبالغ قوي في الخفق المهم ان الخليط بتاعنا يكون متجانس وناعم كده زي ما انتم شايفين نجاح البان كيك مش بس في الوصفه نجاح البان كيك كمان في الطاسه اللي بنستخدمها وطريقه التسويه استخدموا طاسه غير قابله للصق بحب الطاسه الصغننه دي قوي بتطلعوا معايا مظبوط كل مره لانها تقيلة ولو لقيتوا حاجه شبه ده هتوه على طول العجينه بتاعتنا لو فيها زيت مش هنزود اي زيت تماما في الطاسه الا لو الطاسه بتاعتنا قابله للصق لو الحاجه بتلزق فيها ادهنوها زبده او زيت بسخن الطاسه كويس قوي وبنزل بالبان كيك ما تزودوش كميه العجينه قوي الحجم ده كويس قوي علشان ما تبقاش معجنه من جوه وفي نفس الوقت ما تبقاش كميه بسيطه فيطلع معاكم ناشف القوام بتاعه يكون وسط زي ما انتم شايفين كده هنا هنهدي النار للوسط ونستنى اول ما تعمل بابلز كده على الوش اعرفوا انها اخذت لون على طول من تحت بقلبها على الجهة التانية يدوب بس كام ثانية تاخد لون خفيف من تحت البان كيك المظبوط أول ما تقلبوه بينفخ معاكو على طول يعني هتلاحظوا ان هو ابتدى يعلى مرة واحدة كده وبس كده هنكمل لحد ما نخلص كل الكمية تقدروا تستخدموا طاسة أكبر تعملوا فيها كام قطعة كده مرة واحدة لكن أنا بحب الطاسة الصغننة دي قوي مظبوط واخد لون واحد من كل جهة رهيب بجد يا جماعة نراجع تاني المعلومات نسخن الطاسة بتاعتنا كويس قوي ما يبقاش فيها زيت تماما لو هي غير قابلة للصق لأن العجينة فيها زيت ننزل بالعجينة بقوام يكون متوسط لا قليل قوي ولا كتير قوي لو قليل قوي هتطلع ناشفة ولو كتير قوي هتطلع معجنة نهدي النار على طول ونستنى لحد ما تعمل بابلز على الوش ونقلبها على الجهة التانية كام ثانية تاخد لون من تحت وتبقى جاهزة على طول إننا نخرجها تحسوا إنها واخدة شكل واحد وخيوط واحدة من الأول للآخر حتى السكر بتاعه مظبوط تقدروا تاكلوه كده بدون أي إضافات مع نوتيلا رهيب مع ميبل سيرب او مع عسل وفواكه كمان هيبقى رهيب الوصفه اللي معانا دلوقتي هي البان كيك باتر ميلك البان كيك ده ما اعتقدش انه ينفع لكل يوم او لو عندنا اولاد صغيرين لانه بيحتاج شويه خطوات بس هو اكتر حاجه ممكن تعملوها لو حابين تدلعوا نفسكم او تاكلوا حاجه مختلفه طعمه رهيب طري من جوه وواخد طبقه كريسبي من بره مختلف عن اي بان كيك جربتوه قبل كده هنحتاج حبتين من البيض وهنحتاج معلقه صغيره من الفانيليا معلقتين من السكر هنحتاج كمان 325 جرام من الدقيق طبعا استخدموا دقيق فاخر او متعدد الاستعمال 325 جرام تقريبا كوبايتين ونص من الدقيق عليهم معلقه كبيره زودت عليهم كمان ربع معلقه صغيره من الملح هنحتاج كمان معلقتين صغيرين من البيكنج باودر الوصفه دي بالباتر ميلك لكن انا بدلته بلبن رايب لو ما عندناش لبن رايب هنجيب 550 ملي من الحليب يكون كامل الدسم ونزود عليهم معلقه صغيره من الخل او عصره ليمونه هيعملوا معانا باتر ميلك على طول ببساطه جدا مع اللبن الرايب هحتاج نص كوبايه من الحليب العادي اللي هو الحليب كامل الدسم اخر مكون عندي هو الزبده تكون غير مملحه وندوبها ونستنى تبرد شويه كميه الزبده اللي هنحتاجها تقريبا ربع كوبايه 63 جرام بالظبط يعني نفتح البيض في طبق بعدين بايدينا كده ناخد صفار البيض بشويش ونصفيه كويس من البياض ونحطه في طبق تاني على جنب البياض كمان هنقله هنا لوحده واسيبه على جنب 
نفس الطبق بقى اللي كنت بفصل فيه هرجع فيه السفر تاني الخلاصة افصلوا السفر عن البياض على سفر البيت زودت الفانيليا الحليب اللبن الرايب وآخر حاجة الزبدة قلبتهم مع بعض كويس وهسيبهم على جنب في طبق تاني هزود الدقيق مع البيكنج باودر ونخلهم كويس قوي علشان لو في اي حبيبات متماسكه في الدقيق وهنسيبه على جنب وده بياض البيض اهم حاجه الوعاء اللي تخفقه في بياض البيض والمضرب كمان اللي تستخدموه يبقى جاف تماما ما فيش فيه اي نقطه ميه اول حاجه هنخفق على سرعه وسط لحد ما بياض البيض يعمل معانا زي بابلز كده او رغاوي على الوش زود السكر وهكمل خفق لحد ما يتقل معايا ويبقى بقوام كريمي كده اهم حاجه لما نرفع المضرب بياض البيض يقطع معانا كده يبقى هو مظبوط على طول هنا الدقيق والبيكنج باودر اللي نخلتهم هنا كمان ميكس اللبن الرايب وصفار البيض والزبدة والحليب وهنا بياض البيض اللي خفقته مع السكر ودايما خلوا بياض البيض في الخفق آخر حاجة خالص قبل ما تخلطوا المقادير مع بعضها هزود ميكس اللبن الرايب على الدقيق وقلبهم كويس نتأكد الدقيق اختفى مع السوائل وزيادة كده في التأكيد كمان نجيب سباتيولا ونقلب من تحت لفوق نتأكد ان مفيش اي دقيق مترسب تحت لسه نزود بقى بياض البيض بالتدريج تقريبا على ثلاث مرات كل مرة بزود شوية وبقلب من تحت لفوق من النص كده وبعدين بقطع لحد ما بياض البيض يختفي معايا بلاش نبالغ قوي هنا في الخفق نخلص ونزود الكمية اللي بعدها متبالغوش قوي في التقليب بشويش كده استخدموا بقى اي طاسة بتحبوها زي ما تحبوا الوصفة دي ينفع تطلع بأي شكل مش لازم تطلع مظبوطة قوي بس انا برضو بحب الطاسة الصغننة دي بسخنها كويس قوي مش بزود اي زيت لان العجينة بتاعتي فيها زبدة لو الطاسة بتاعتكو قابلة للصق فهنزود حتة زبدة او شوية زيت الوصفة دي بنزل فيها بكمية كويسة انا بحب حجم يكون كبير شوية بعدين بهدي نار خالص وبستنى انه يعمل بابلز كده صغير على الوش على طول هو بنقلبه على الجهة التانية هتلاقوه اخد اللون الرهيب الحلو اللي قدامكو ده لونه كفاية يعني واخد لون رهيب وريحته مختلفة عن أي بانكيك نقدر كمان لو حابين نزود بلو بيري أو أي فواكه نكون بنحبها تقدروا تخلطوا البلو بيري مع الكمية كلها من البداية أو بزود كمية من البانكيك في الطاسة وبعدين بحط عليها كام حبة بلو بيري وأغطيهم كده بسيط من فوق يعمل بابلز معانا كده ونقلبه على الجهة التانية من أكتر الوصفات اللي هتحبوها لو حابين فطار لذيذ تحلية خفيفة ومايست كده السكر يا جماعة ولا غلطة حتة زبدة شوية ميبل سيروب ممكن فواكه أنا بحبه كسترا ميبل سيروب بحب أغرقه كده بالميبل سيروب ايه القمر ده أحلى وصفة ممكن تجربوها بجد يعني دلعوا نفسكوا كفقوها كده بالوصفة دي في الطبق هنا بقى الاتنين اللي أنا عملتهم ببلو بيري لما تقطعوها هيبقى دايب كده جوه وبيطلع معاكوا زي الصوص مش هيبقى حبات بلو بيري سليمة جربوه لو حابين حاجة مختلفة كمان آخر وصفة معانا النهاردة وهي البانكيك بالشوفان والموز الوصفة البستي بتاعتي <تصفيق> لو حابين أكلة حلوة بدون أي تأنيب ضمير حاجة كده في السريع تحلوا بيها وتحلوا نسبة السكر كده في الدم شوية بحاجة تكون صحية كل اللي هنحتاجه المكونات اللي قدامنا دي عندي هنا موز هنحتاج حبة ونص مش هناخد الكمية كلها واختاروا حجم الموز يكون كبير كده لو حجم الموز صغير هنحتاج موزتين كاملين هحتاج كمان خمسين جرام من الشوفان تقريبا نص كوباية تكون مليانة كويس كده الشوفان السريع مش الحبة الكاملة هتلاقوا مكتوب على العبوة انه للطبخ السريع هنحتاج كمان معلقة صغيرة من القرفة وعندي هنا كمان اربع حبات من البيض لا زيت ولا سكر ولا دقيق ولا اي حاجة تماما بمنتهى البساطة بنجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه كل المكونات مع بعض موزة ونص يكون حجمهم كبير كده الشوفان القرفة اختياري زودوا بزور شوية بيضة بتبقى رهيبة وطعمها حلو قوي معاه يعني مش هتأثر في الوصفة سواء ضفتوها او استغنيتوا عنها غير تأثير في القيمة الغذائية مش اكتر من كده انا بزود منها بس الكمية دي معلقة كبيرة واخر حاجة البيض انا بكسر البيض على جنب بتأكد ان هو سليم بعدين بزود بيضة بيضة ونخلط لحد ما الكون بتاعه يبقى ناعم وكريمي كده زي ما انتوا شايفين مفيش اي اثر للموز ولا الشوفان ولا بزور الشاية ولا اي حاجة تماما نسخن الطاسة بتاعتنا كويس قوي ولازم هنا شوية زيت لان العجينة بتاعتنا مفيش فيها لا زيت ولا زبدة هنستخدم زيت جوز هند آه سواء عادي او بدون رائحة اي حاجة بتحبوها نمسح الطاسة سريعا كده بالزيت بعدين ننزل بكمية تكون وسط لا رفيعة قوي ولا سميكة قوي يطلع معجن معانا الكمية دي كويسة جدا هنا ما بيعملش بابلز قوي يعني هنا اهم حاجة ياخد لون من الجهتين لما ياخد لون من تحت على طول اقلبوه على الجهة التانية وفضلوا قلبوا فيه كده لحد ما تحسوا ان هو استوى معاكم كويس بس اهم حاجه بلاش تنشفوا البانكيك قوي على النار يعني يا دوب الجهه التانية بسيبها كام ثانيه بس تتحمر لان القرمشه بتاعته واللون اللي بياخده ده بيديله طعم حلو قوي على عكس ما بيبقى من غير لون 
بخرجها على جنب وبكمل بقى باقي الكميه قدموه بقى مع عسل مع ميبل سيرب يبقى صحه اكتر شويه فواكه بصراحه حتى كمان لو حابين تاكلوه من غير ميبل سيرب طعمه رهيب يا جماعه هو الموز اصلا مديله سكر وظابط طعمه قوي انا جربت وصفات موز وشوفان كتير في البانكيكس دي كانت اظبط واحده فيهم فحبيت اعملها لكم في الفيديو ده عملنا النهارده ثلاث وصفات بانكيك الامهات لا غنى عنه في المدارس لذيذ ورهيب مظبوط من اول مره اللي هي الوصفه المعتمده حابين نعمل بانكيكس فهنجيب وصفه هبه <تصفيق> وانا عارفه انكم بتحبوا وصفاتي وانا بحبكم انتوا كمان فهنجيب الوصفه وننفذها بنفس الطريقه كل يوم يكون عندنا بان كيكس فريش وسهل وسريع حابين ندلع نفسنا ندلع اللي بنحبهم نعمل لهم حاجه حلوه من ايدينا مختلفه جربوا الباتر ميلك بان كيك حابين بقى ناكل حاجه صحيه وخفيفه نحلي بيها من غير اي تانيب ضمير فجربوا بان كيك الشوفان والموز تلات وصفات يا رب يكونوا عجبوكم استنى رايكم لما تجربوا اي واحده فيهم ابعتوا لي الصور على الانستجرام بعتوا لي هناك اسئلتكم بعتوا لي هناك الصور بتاعه الوصفات اشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامه يا حلوين